আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আরটিভি সুন্দর সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারনেস জুই এবং আমি পারফিন মিতু জেসি জেডিসি এর মত প্রাথমিকও কমেছে পাশের হার দেশের প্রান্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর এমপিও ভুক্তির দাবিতে কাল থেকে আমরণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন শিক্ষক কর্মচারীরা আন্দোলনকারীদের বাড়ি ফিরে যেতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী এবার বাড়ির ছাদে উদযাপন করা যাবে না থার্টি ফার্স্ট জানালেন ডিএমপি কমিশনার চার দেয়ালের ভেতরে পালনেও জানতে হবে পুলিশকে এবং অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রাজধানীর নয় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমলে নিচ্ছে না ফায়ার সার্ভিসের সতর্কতা জানমালের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা জেএসসি জেডিসি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে এবার পাশের হার ও জিপিএ পাঁচ দুটোই কমেছে এবছর জেএসসি জেডিসি পরীক্ষায় পাশের হার তিরাশি দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লাখ একানব্বই হাজার ছয়শো আটষট্টি ছাত্রছাত্রী অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার পঁচানব্বই দশমিক এক আট শতাংশ জিপিএ পাঁচ পেয়েছে দুই লাখ বাষট্টি হাজার ছয়শো নয় জন দুপুরে সচিবালয়ে আলাদা সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান দুই মন্ত্রী মুক্তা মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে নাজিব ফরাইজের রিপোর্ট দর্শক আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি জেএসসি জেডিসি এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এমন উল্লাস খুদে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে যে না সততার উপরে কিছু নাই এই সাফল্যের পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেই অভিভাবকদের খুশিটাও কম না আশাও করেছিলাম জিপিএ ফাইভই পাবে কারণ ইয়েতেও এরকম রেজাল্ট করেছিল খুব ভালো লাগছে আমাদের যে আসলে বেশি পরিশ্রম করছে বাচ্চারা তো আমরা খুব প্লিজড রেজাল্টে আর স্কুলের অবদান তো অবশ্যই আছে টিচারদের এ বছর জেএসসি পরীক্ষায় আটটি সাধারণ বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ডে ২৪ লাখ বিরাশি হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাশ করেছে বিশ লাখ আঠারো হাজার দুইশো একাত্তর জন পাশের হার তিরাশি দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ যা গত বছরের চেয়ে নয় দশমিক চার এক শতাংশ কম জিপিএ পাঁচ এক লাখ একানব্বই হাজার ছয়শো আটষট্টি জন যা গতবারের চেয়ে প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার কম কমেছে শতভাগ পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিপরীতে বেড়েছে একজনও পাশ না করা প্রতিষ্ঠান আমরা চেষ্টা শুরু করেছি এগুলোর ফলে শুরুতে আমাদের অনেক সমস্যা হয়তো আছে আমরা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠছি আমরা কাটিয়ে উঠব এবং একটা দিয়েই যাচাই করলে হবে না সার্বিকভাবে যাচাই করতে হবে সেটা আমরা আলাদা করে দেখার কোনো বিষয় না ছাব্বিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো ষোলো শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে পঁচিশ লাখ ছেষট্টি হাজার দুইশো একাত্তর জন পাশের হার ছিয়ানব্বই দশমিক এক আট শতাংশ জিপিএ পাঁচ পেয়েছে দুই লাখ বাষট্টি হাজার ছয়শো নয় জন আর ইবতেদায়ীতে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জন পাশ করেছে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে পাঁচ হাজার তেইশ জন পাশের হার তিরানব্বই দশমিক চার তিন শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের উৎকর্ষ প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী যত এফার্ট দেওয়া যায় সেটার ব্যাপারে সরকার আন্তরিক এবং চেষ্টা করছেন এবং আমাদের মূল হাতিয়ার হলো আমাদের দেশের শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষকরা যদি নিবেদিত প্রাণ হন তাহলে আমরা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা পাব শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী তাদেরকে ভালো করে পড়ান আমাদের শিক্ষক নাজিব ফরেজি আর টিভি ঢাকা শিক্ষার মান যাচাইয়ে শিক্ষা নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে দু হাজার সালের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল গ্রহণ করার সময় এ নির্দেশনা দেন তিনি মারুফ রেজা রিপোর্ট জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট জেডিসি পরীক্ষায় এবছর পাশের হার তিরাশি দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ 
অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার পঁচানব্বই দশমিক এক আট আর ইবতেদাইতে বিরানব্বই দশমিক নয় চার শতাংশ শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রথমে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীর ফল তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তুলে দেন জেএসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের টিকে থাকতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিচ্ছে সরকার বিশ্বটা পরিবর্তনশীল পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে কাজী সেই সাথে তার মিলে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কোন কি সাবজেক্ট কিভাবে পড়তে হবে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের একটা সম্যক ধারণা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন এর আগে দুই হাজার আঠারো শিক্ষাবর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিয়ে নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন কারো কাছে হাত পেতে নয় নিজের উদ্যোগেই শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে চায় তার সরকার প্রত্যেক বাবা মা চিন্তা করে তার ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাবে আর সেই লেখাপড়া শিখাবার জন্য যা যা করা দরকার আমরা বিনা পয়সায় বই দিচ্ছি বৃত্তি দিচ্ছি এবং স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সম্পূর্ণ দিত হয়ে করা কারো কাছে হাত পেতে বা কারো কাছে চেয়ে না আমরা যেন নিজেরা করতে পারি পরে গণভবনের সবুজ চত্বরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা এমপিও ভুক্তির দাবিতে টানা পাঁচ দিনের আন্দোলনের পরও কর্তৃপক্ষের সারা না পেয়ে কাল থেকে আমরণ অনশন করতে যাচ্ছেন নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা এদিকে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে মন্তব্য করে আন্দোলনকারীদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বললেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আরাফাতুর রহমানের রিপোর্ট ছাব্বিশ ডিসেম্বর থেকে চলা আন্দোলনের ষষ্ঠ দিন রোববার থেকে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীরা তারা অভিযোগ করেন তাদের দাবি পূরণ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না গত বৃহস্পতিবার আমরা আমাদের দাবি সম্বলিত একটা আবেদনপত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর আমরা তার পিএস টু এর মাধ্যমে দিয়ে এসেছি কালকে সকাল থেকে আমাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যত সময় না দাবি পূর্ণ হয় তত সময় আমরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে থাকবে এই ডাক দিয়েছি এদিকে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে মন্তব্য করলেন শিক্ষামন্ত্রী এইসব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন আমরা ওদের নেতাদের সাথে ওদের সাথে কথা বলছি এবং তাদের কাছে আবেদন জানাই আপনারা কষ্ট করে শীতের মধ্যে না খেয়ে এরকম থেকে কোনো লাভ হচ্ছে না এটা লাভ হলে আমরাও গিয়ে করতাম আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি অর্থ মন্ত্রালয় বা সার্বিকভাবে সরকারের আর্থিক এই সংগতি হয় আমাদেরকে দেন তবে আমরা তাৎক্ষণিক দিতে পারবো আমরা আমরা তৈরি আছি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীরা আরাফাতুর রহমান আর টিভি ঢাকা এবার বাড়ির ছাদের উপরেও থার্টি ফার্স্ট উদযাপন করা যাবে না এমনকি চার দেয়ালের ভেতর অনুষ্ঠান করলেও পুলিশকে অবগত করতে হবে সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার জানান নগরের নিরাপত্তা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশের ডিসপোজাল ইউনিট ও সোয়ার টিমের সদস্যদের মোতায়েন করা হবে গুলশান বাড়িধারা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাত আটটার পর বহিরাগত ব্যক্তিরা প্রবেশ করতে পারবেন না শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি নীলক্ষেত ও শাহবাগ দিয়ে ঢুকতে পারবে লাইসেন্স করা অস্ত্রধারীদেরও এদিন অস্ত্র সহ ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে বড় বড় সকল অনুষ্ঠান আমরা সুইপিং করব এবং ডগ স্কোয়াড দ্বারাও প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানকে সুইপিং করা হবে ঢাকা মহানগরীর কোন উন্মুক্ত স্থানে রাস্তার মোড়ে ফ্লাইওভার বা রাস্তায় প্রকাশ্য কোন স্থানে কোন ধরনের জমায়েত বা সমাবেশ হবে না ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম আসামি ও বাংলাদেশের জেএমবির দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান সুরা সদস্য আবু সাইদকে বোমা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ দুপুরে জেলা পুলিশের সভাকক্ষে পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান জানান জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার ওমরপুর এলাকায় জেলা গোয়েন্দা শাখা ও পুলিশ সদর দপ্তরের গোয়েন্দা ইউনিট যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এ সময় তিনি আরও জানান আবু সাইদ ভারতের বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে দু হাজার সালে বোমা বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম আসামি এবং জেএমবি সুরা সদস্য এবং দক্ষিণাঞ্চল প্রধান
এই পশ্চিমবঙ্গে শ্যামল নামে পরিচিত ছিল এই শ্যামল দুই বঙ্গে ব্যাপক আলোচনায় চলে আসে এবং এই খাগড়াগড়ের বোমা বিস্ফোরণের মূল হোতা ছিল এই সাই তার এই সাংগঠনিক দক্ষতা তার দুর্দর্শ সাহসিকতা এবং তার এই কাজের দক্ষতার কারণে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান এবং এই যে এমপি সংগঠনের সুরা সদস্য হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে চলছে রাজধানীর নয় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিসের তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে আছে নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুলের নাম অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে দুদফা চিঠি দিলেও সতর্ক হয়নি হাত দেয়নি সংস্কার কাজে রাজধানীর বহুতল ভবনগুলোতে আগুনের ঝুঁকি নিয়ে এহতরামুল হকের ধারাবাহিক রিপোর্টের তৃতীয় পর্ব আজ ক্যামেরায় ছিলেন আলাউদ্দিন আলী পুরো রাজধানীতেই ছড়িয়ে আছে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্নি দুর্ঘটনার দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে চলতি বছর জরিপ চালায় ফায়ার সার্ভিস এতে দেখা গেছে এক হাজার পঁয়ত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ নয়শো চব্বিশটি অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকার পরও দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে রাজধানীর স্বনামধন্য সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির আশঙ্কা ফায়ার সার্ভিসের অলরেডি আমরা তাদেরকে দুইবার ওয়ার্নিং দিয়েছি যে তারা যদি এর ভিতরে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে কিন্তু অগ্নি আইন দুই হাজার তিন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সব স্কুলে অ্যালার্মটা থাকা উচিত মিনিমাম আর কিছু ফায়ার স্টিংটা থাকা উচিত তাহলে কিন্তু স্কুলগুলো সেফ হবে বিকজ যে স্কুলে বারান্দা আছে যেগুলো বারান্দা নেই সেটির জন্য আরও বাড়তি কিছু করা দরকার রাজধানীর বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখা যায় আগুন নেভানোর প্রয়োজন যন্ত্রপাতির যেমন অভাব তেমনি এগুলো ব্যবহারও হয় না ঠিকভাবে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ধারণা বা প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও জানে না বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ইনকামবাস যেটা আমাদের সেখানে আগুন কখনো ধরলে কি করতে হবে মানে জিনিসপত্র গুলা নিভানোর ওগুলো আছে কিন্তু এই যে ক্যাম্পাস গুলো এগুলো তো নাই ধরার সময় আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্কুলে যে অগ্নি নির্বাপন प्रत्येक বছরের প্রথম দিকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ছিল দেশ জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে হাজি রকিম কমিশনের মেয়াদ শেষে দায়িত্ব নেন কে এম নুরুল হুদার কমিশন যাদের মূল চ্যালেঞ্জ আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করা দায়িত্ব নিয়ে নতুন কমিশন নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে চল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করে বিস্তারিত আতিকা রহমানের রিপোর্টে কাজী রকিবুদ্দিন কমিশনের মেয়াদ শেষ হয় এবছরের আট ফেব্রুয়ারি তাই সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের বিষয়টি সার্চ কমিটি গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেন গঠিত হয় ছয় সদস্যের কমিটি কমিটির সুপারিশ করা নাম থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে পাঁচ কমিশনারকে নিয়োগ দেন প্রথমবারের মতো নিয়োগ পান একজন নারী কমিশনার বিএনপি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও পনেরো ফেব্রুয়ারি শপথ নেন নতুন কমিশনাররা জানান সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করাই তাদের লক্ষ্য আমাদের চ্যালেঞ্জ তো একটাই দেশের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়া সেই ব্যাপারে কাজ সে কাজ করা পরিকল্পনা করা আমরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করি কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে ইসি একত্রিশ জুলাই শুরু হয় সংলাপ নাগরিক সমাজ গণমাধ্যম সহ অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশন সকলের অংশগ্রহণমূলক 
আগামী একাদশ সংসদ নির্বাচন তারা প্রত্যাশা করে পনেরো অক্টোবর বিএনপির সঙ্গে সংলাপে বসে ইসি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু সুপারিশ দেয় দলটি নির্বাচন কালীন নিরপেক্ষ সহায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এ তিন দিন পর সংলাপ হয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে রোডম্যাপ নিয়ে দলের নেতারাও তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন অত্যন্ত পজিটিভ প্রস্তাব আপনাদের থেকে আমরা পেয়েছি এবং তারা প্রত্যেকেই বলেছেন এই প্রস্তাবগুলো নিরপেক্ষ প্রস্তাব চল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ সব মহলের প্রশংসা পায় কমিশনের আরেকটি সফলতা আসে বছর শেষে একুশ ডিসেম্বর সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুতে উত্তরের আসন শূন্য হয় জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার কথা জানায় ইসি ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন আগামী বছর চার সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি ইসির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা নুরুল হুদা কমিশন সে দায়িত্ব পালনে কতটা সফল হয় সেটি এখন দেখার বিষয় আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা আগামীকাল যশোর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধানের এ সফর উপলক্ষে পুরো জেলায় বিরাজ করছে উৎসবের পরিবেশ ব্যানার ফেস্টুন তরুণ আর বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে শহরের অলিগলি উৎফুল্ল দলীয় নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যশোর প্রতিনিধি বি এম ফারুকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নোমান শেফটি দু হাজার চোদ্দ সালে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর রোববার প্রথমবারের মতো যশোর আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে তিনি যশোর ঈদগাহ ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেবেন তার জনসভা সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে দলীয় নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে ব্যানার ফেস্টুন তরুণ বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে পুরো শহর সবাই মিলে আমরা এক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছি কারণ এই জনসভা হচ্ছে আমাদের আগামী নির্বাচনের জনসভা উনি সব জেলারই দাবি উনি এক এক করে পূরণ করে চলছেন আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনা আমাদের যশোর এসে উন্নয়নের অনেক কিছু ঘোষণা উনি দিয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে উচ্ছ্বসিত দলের নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষ শহরের যে পৌরসভা সেটা উনি সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করবেন আমাদের আশা তিনি এবার সেই ঘোষণা দেবেন যশোরবাসী যশোর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করা হোক এবং যশোর স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত করা হোক এদিকে প্রধানমন্ত্রী জনসভা সফল ও নির্বিঘ্ন করতে নিশ্চিত্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জনসভা স্থল সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি সাদা পোশাকে ডিবি এবং ডিএসবি নিয়োজিত থাকবে এবং ফোর্স মোতায়েন আমরা চার স্তরে আমরা এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি প্রধানমন্ত্রী এই সফরে যশোরের উন্নয়নে বিভিন্ন ঘোষণা দেবেন বলে প্রত্যাশা করছেন জেলাবাসী জাতীয় ঐক্য গড়ে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় করে নির্বাচনে যাবে বিএনপি এমনটাই জানালেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর ওই নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাঁত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদু নির্বাচনে তো যাব দেশের নেত্রী যাবেন উনারা থাকবেন না কারণ উনার নির্বাচন দুই হাজার সাল দুই সাল দেশ নেত্রী বেগম খেলাদা দিয়ার সাল দুই সাল বিএনপির সাল দুই সাল তারেক রহমানের সাল দুই সাল এই দেশের গণমানুষের সাল যা লড়াই করে যুদ্ধ করে দেশের সাধন থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাদের সাল একাত্তরে যেভাবে পাকিস্তানকে পরাজিত করা হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জামাতকে ভোটের মাধ্যমে পরাজিত করে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী সাংস্কৃতিক ফোরাম আশাফোর উদ্যোগে বিজয় দিবসের মাসব্যাপী কর্মসূচি সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফারুক খান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মোহসিন বলেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে জলাবদ্ধতায় এবং করণীয় বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে এই কথা বলেন তিনি রাজধানী তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সমকাল পত্রিকার কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় আলোচকরা বলেন জলাবদ্ধতা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে এক শিশু সহ তিনজন মারা গেছে দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ রাজনগর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর চার নং ওয়ার্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন আমির আলী দিদার ও শিশু আকিব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল হোসেন বলেন দুপুরে আমির আলী ও দিদার পাহাড় কাটছিলেন এ সময় উপর থেকে পাহাড়ের একটা অংশ ধসে পড়ে এতে আমির দিদার ও পাশে থাকা শিশু আকিব মাটি চাকাপা পড়ে এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় মধুমতি ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ আগামী দশ বছরে বাংলাদেশের পোলট্রি উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে তাই ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে খামার গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার কর্মকর্তা এরিক ব্রন্ড দুপুরে চট্টগ্রামের একটি হোটেলে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে একটি কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় উপজেলা থেকে কমিউনিটি কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাণী সম্পদ বিভাগীয় কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি স্থানীয় প্রশাসন ও খামারি সম্প্রদায়কে সচেতন করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সৌদি আরবের মদিনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ইতালি প্রবাসী একই পরিবার তিন বাংলাদেশি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন নিহতরা হলেন তানিয়া হোসেন ও তার দুই শিশু সন্তান ইউসা ও আজান হোসেন দুর্ঘটনায় আহত কামরুল ইসলাম নিলয় ও জুয়েলকে কিং আব্দুল আজিজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান পবিত্র মক্কায় ওমরা পালন শেষে পরিবার নিয়ে মদিনায় যাচ্ছিলেন কামরুল ইসলাম পথে তাদের বহনকারী প্রাইভেট কারের চাকা ফেটে উল্টে পাশের একটি খাদে পড়ে যায় নিহতদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর পৌর এলাকার মুন্সেফ পাড়ায় মক্কার আল হেরা ও আল নূর হাসপাতালের হিমঘরে মরদেহগুলো রাখা হয়েছে কেক কাটার মধ্য দিয়ে আরটিভির তেরো বছরে পদার্পণ উদযাপিত হল সৌদি আরবের দাম্মামে আরটিভি দর্শক ফোরামের আয়োজনে আল জুবাইলে জনপ্রিয় টেলিভিশনটির বারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরটিভি দর্শক ফোরামের সভাপতি সাদিকুর রহমান ভুইয়া সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের রিজিয়নাল ম্যানেজার মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে আরটিবি দাম্মাম প্রতিনিধি আব্দুল মজিদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আল জুবাইল বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি নাসির উদ্দিন মাহমুদ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আরটিবি দর্শক ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা সাধারণ সম্পাদক সহ বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের বাংলাদেশিরা অংশ নেন এ সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রচারে আরটিবি জনপ্রিয়তার শীর্ষে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা নন্দিত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের তিরানব্বই তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নড়াইলে চলছে দশ দিন ব্যাপী সুলতান মেলা মেলাকে কেন্দ্র করে গোটা নড়াইলে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ প্রতিবারের মতো এবারও শহরে রূপগঞ্জ সুলতান মঞ্চ চত্বরে মেলার আয়োজন করা হয়েছে এতে মনোহারি পণ্য সম্ভারে সাজানো স্টলে স্টলে চলছে বেচা কেনা এছাড়াও বেড়ানো সহ নানা আনন্দ উপভোগ করতে মেলায় ভিড় করছে বিভিন্ন বয়সী মানুষ অন্যদিকে প্রতিদিনই মেলায় নড়াইলের কৃত্রিমান ব্যক্তিদের জীবন কর্ম নিয়ে সেমিনারেরও আয়োজন করা হয় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও এস এম সুলতান ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ মেলা চলবে চার জানুয়ারি পর্যন্ত সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করার আগে মার্কিনটেল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার জেএসসি জেডিসির মতো প্রাথমিকেও কমেছে পাশের হার দেশের প্রান্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর এমপিও ভুক্তির দাবিতে কাল থেকে আমরণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন শিক্ষক কর্মচারীরা আন্দোলনকারীদের বাড়ি ফিরে যেতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী এবার বাড়ির ছাদে উদযাপন করা যাবে না থার্টি ফার্স্ট জানালেন ডিএমপি কমিশনার চার দেয়ালের ভেতরে পালনেও জানতে হবে পুলিশকে এবং অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রাজধানীর নয় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমলে নিচ্ছে না ফায়ার সার্ভিসের সতর্কতা জানমালের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা 
সন্ধ্যা সংবাদে পর্যন্তই আরটিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপ আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এছাড়াও আরটিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ